Te falta a presença de Deus A presença que quem sabe você abandonou há muito tempo A presença que você já não faz caso há muito tempo Quando foi a última vez que você chorou diante da presença de Deus Não estou falando de lágrimas de crocodilo não Eu estou falando de uma alma quebrantada quando foi a última vez que você falou em línguas diante de Deus, você que é batizado e batizado com o Espírito Santo? Quando foi a última vez que você falou no idioma do céu? Quando foi a última vez que você se comunicou com Deus em mistério? Quando foi a última vez? Se você não se lembra, significa que faz muito tempo. Mas se você se lembra, Significa que você, quem sabe Ou eu Não estamos preocupados se a presença de Deus Está conosco ou não Porque a gente participa De um culto, campozinho, vai embora e tá bom Tá bom Reza o ó, Pai nosso, tá bom Mas Moisés É a prova viva de que ninguém Consegue atravessar o deserto Se a presença de Deus não estiver com ele é. Se a presença de Deus não estiver com ela Vai te faltar alegria, vai me faltar alegria E faltando a alegria de Deus Falta força E faltando força, qualquer coisa nos abate Qualquer coisa nos tira da presença de Deus Qualquer coisa nos leva A outros substitutos E Deus disse Moisés A minha presença vai com você Moisés E a minha presença Moisés Vai fazer você descansar Pastor, mas ele está no deserto, caminhando Como é que descansa? Aí que está a moral da história A presença de Deus é mais ou menos como um ar-condicionado portátil Você está no deserto, mas o seu interior está refrigerado O seu interior está climatizado Você até passa pelo deserto Mas o deserto não passa por você Você passa pelo deserto Você lembra que vou passando pela prova dando glória a Deus? Sabe por que vivemos muitas das vezes uma vida apática, anêmica? Porque nos falta a presença de Deus. Nos falta a presença de Deus. A alegria que vem de Deus, meu querido, vai satisfazer a tua alma e a minha alma. E vai justificar muitas perguntas. Tem um hino do J. Neto que eu gosto muito. E você conhece. Ele diz assim: Pensando bem. Só a presença de Jesus Na minha vida Justifica tanta coisa Sem saída Pensando bem Só a presença de Jesus Na minha vida Justifica tantas coisas Sem saída É a realidade que eu não posso me afastar a presença 
de Jesus, a presença de Deus vai justificar tanta coisa na tua vida e na minha vida. Por que, que o casamento não dá certo? Por que, que a vida não vai bem? Por que, que as coisas não acontecem? Porque falta a presença. Porque deixamos Deus de lado. Porque colocamos Deus lá no cantinho dele. Fica aí, tá, Deus? Domingo eu venho se encontrar contigo. Quarta eu venho. Ou qualquer dia desse. Se der, eu venho, tá bom? E Deus disse: tá bom, vou ficar aqui. Mas é você e você se vira. É você por conta própria. Mas Moisés disse, Deus, ou o Senhor vem comigo, ou eu não saio do teu pé. Não sai do pé do monte, do pé do Sinai. Aonde Deus se revelou a ele, se o Senhor vai comigo, não, eu vou mandar longe, então não vou. Como assim? Não, se o Senhor não for comigo, não vou. Não vai, não vou. Então tá bom, Moisés, eu vou com você. Ah, então agora eu vou. Agora eu vou atravessar o deserto. Agora eu vou caminhar. Agora eu vou. E a Bíblia diz que os principais hebreus diz que Moisés andava como quem vê o invisível. Aleluia. Moisés andava como quem vê o invisível. Você imagina uma nação de quase dois milhões e meio de pessoas. E alguém dizia assim: para onde vai Moisés? Mas por aqui? Não é possível. Escolher o caminho mais longo. Dá para ir por aqui, Moisés. Vamos cortar aqui por dentro da terra dos filisteus. E o que a gente vai levar 40 anos, nós vamos começar a caminhar em 13, 14 dias. Nós chegamos na Canaã. Moisés disse: Não, Deus está mandando ir por aqui. Você não está vendo? Não. Então tá bom, eu estou vendo. Me segue que eu tenho um plano. E aí Moisés vai caminhando, caminhando. Mas por que, é que demorou tanto, pastor? Sabe por que, é que demorou tanto? Porque foi três dias para o povo sair de dentro do Egito Três dias Três dias de caminhada Eles já não estavam mais no território Geograficamente falando do Egito Mas 40 anos não foi suficiente Para que Deus arrancasse o Egito De dentro do coração do povo O deserto que Deus permitiu o povo caminhar Foi para que ele arrancasse do coração do povo Aquilo que eles viveram no Egito os costumes do Egito As práticas do Egito Deus permite o deserto Na minha tua vida muitas das vezes É para que você e eu abramos mão Largamos a vida mundana Deixamos o prazer das coisas Para termos prazer em Deus Prazer em Deus A alegria de ter Deus A força que vem de Deus é, queridos, é isso mesmo. Se você está contente, porque você ganhou alguma coisa, se você está contente, quem sabe, pelo relógio novo, pelo celular novo, ou algo desse tipo, eu quero dizer para você que menos dias ou mais dias. Isso vai ser insignificante para você Isso não vai te trazer verdadeiramente a alegria que você precisa Não vai te dar o prazer que você precisa Não, não vai O auxílio vai acabar As coisas vão ficar cada vez pior Sim, vai ficar mesmo Vai ficar, sabe por quê? Porque eu duvido que Deus vem buscar uma igreja que está confortável neste mundo. Eu duvido que Jesus vem buscar uma igreja que está dizendo assim, dá para viver aqui, tá bom aqui, a gente recorre lá, a gente faz um empréstimo, a gente faz é, alguma coisa, a gente faz um plano, a gente... Dá um jeito Não Jesus vai buscar uma igreja Jesus vai buscar um povo Você está dizendo assim Senhor Eu não posso mais viver aqui Eu não suporto mais Estar aqui 
eu não aguento mais essa terra não existe lugar bom para mim aqui Senhor eu até posso ter dinheiro posso ter isso, posso ter aquilo mas me falta alguma coisa Senhor e o que está me faltando, sabe o que é? é estar na tua presença literalmente, integralmente olhar nos teus olhos, contemplar a tua face Deus me busque logo me tire daqui logo esta é a igreja que Jesus Cristo vem buscar Apocalipse capítulo 22 o Espírito e a noiva o Espírito e a igreja está dizendo vem ora vem Senhor Jesus a noiva verdadeira está dizendo Maranata ora vem Senhor Jesus se você não está ansioso pela volta de Cristo eu tenho uma notícia triste para te dar você não faz parte da noiva procure fazer o quanto antes procure fazer o quanto antes conversava com o pastor de segunda-feira disse pastor o senhor, o senhor acha que vai ter festividade no ano que vem em, em fevereiro o congresso da Almadá eu disse meu filho a única coisa que eu estou querendo desejando é a volta de Cristo mais nada meu filho se vai acontecer eu não sei eu entendi o que é verdade pastor o que nós esperamos mais deste mundo o que nós queremos mais deste mundo se não que o Senhor Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja que as promessas toquem e você possa levantar a cabeça e escutar os trumbos do céu o que é isso? e de repente o Espírito Santo te pegar Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força A nossa força é gerada pela alegria do Senhor Queridos, se você pegar a sua Bíblia e encerra aqui No livro do profeta Abacuque Você vai ver Abacuque dizendo aquela, aquela história tão conhecida né? Ainda que o figueira não floresça, nem haja fruto na vida O produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, os currais não haja vacas mais ou menos está acontecendo fogo para todo lado Falta chuva O preço das coisas sobe E etc, etc Abacu que viveu isso Mas o versículo 18 Ele dá uma Uma direta para nós Do Espírito Dizendo assim Todavia Eu me alegrarei no Senhor E exultarei No Deus da minha salvação Todavia eu me alegrarei Todavia me alegrarei Ele disse assim Mesmo que tudo esteja Caos Tudo contrário Mas eu me alegro no Senhor A minha alegria É o Senhor A sua presença na minha vida Fique de pé por favor Igreja Igreja do Senhor Não substitua a presença de Deus por nada Não troque a presença de Deus por nada Clame por ela Deseje ela Diga verdadeiramente para Deus o quanto você o deseja Porque eu e você temos de Deus o quanto nós desejamos ter Feche os teus olhos por um momento Curve a sua cabeça e se assim você sentiu, Zé E vamos orar agora E nesta oração Vamos falar como Moisés Senhor, nós queremos a tua presença Senhor nosso Deus e eterno Pai Que está nos céus Louvado seja o teu santo e eterno nome Nós nos rendemos diante de ti nesta noite Senhor Aqui está meu Deus Estas vidas que vieram Ó Senhor Para onde iremos nós Se tu tens as palavras da vida eterna E nesta oportunidade Ó Deus Estou aqui Senhor Juntamente com os teus filhos e filhas Queremos fazer um pedido Senhor Não leve para em conta As nossas falhas Os nossos pecados Mas nos perdoa Senhor 
Não leve em conta, Senhor, as nossas indiferenças, irreverências. Mas, ó oh Deus, nesta noite, por misericórdia e graça, ó oh Senhor, vem ao nosso encontro. Nos dê, Senhor Jesus Cristo, a visão celestial. Nos dê, Senhor, o discernimento. E que possamos, Senhor Jesus Cristo, ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E que a nossa alma amortecida, o nosso Espírito, Senhor, quem sabe, ó Deus, que está sedento, o nosso Espírito que está, meu Senhor, quem sabe, à beira da morte ou morto, que o Senhor possa vivificá-lo, que o Senhor possa revivê-lo, ressuscitá-lo, que o Senhor Jesus possa trazer sobre a tua igreja, neste mundo, Senhor, onde nós, entregamos, onde nós temos visto, Senhor, a sequidão, o deserto, ó Senhor, espiritualmente falando, onde a imoralidade tomou conta, Senhor, o relativismo tomou conta, e ó Deus, nós só estamos aqui, Senhor, porque a Tua graça nos tem sido bastante, o Senhor nos tem livrado do mal, porque este mundo, Senhor, não nos cabe, este mundo, Senhor, não nos serve, este mundo, Senhor, tem conspirado contra todos que se dizem cristão ou aqueles que querem ser cristãos, Senhor, Pai bendito, nós estamos vivendo dias tenebrosos, dias difíceis, mas a Tua presença, Senhor, é a certeza, a Tua presença, Senhor, é o que nos fará descansar, é a Tua presença que nos dará força, é a Tua presença que nos dará alegria, Pai, e nós estamos aqui nesta oportunidade dizendo, Deus... Oh Deus, ajude o teu povo, venha sobre a tua igreja, trazendo paz, trazendo renovo, Senhor, trazendo vida e vida com abundância. Oh Senhor, nós oramos Deus agora, em nome do seu Filho Jesus, libera sobre a tua igreja, meu Cristo, da verdadeira alegria, alegria do céu, alegria, papai, que o mundo não traz, que o dinheiro não traz, que o amigo amiga não traz, que o esposo a esposa não dá. Ó oh, Senhor, mas que só vem do alto, só vem de Ti. Sim, Jesus, sai sobre a Tua igreja desta alegria verdadeira e que gera força nos fracos. Sim, meu Senhor, nós Te pedimos nesta noite e por fé, Senhor, nós Te agradecemos em nome de Jesus, o Seu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Até quando estamos.